ウクライナに朗報。レオパルト2戦車がさらに25両届く可能性高まる。ウクライナ軍は入念に準備して南部などで始めた反転攻勢の6ヶ月に及ぶ戦いで、西側の支援国から供与されたドイツ設計のレオパルト2戦車71両のうち、少なくとも12両を失った。しかし、ウクライナ軍は来年、損失分を補ってあまりあるほどのレオパルト2を取得できる可能性が高まってきた。保有数を大幅に増やせることも十分考えられる。すべてはスイス人の几帳面さと、ドイツの当局者がスイスを相手に重ねてきた粘り強い外交努力の賜物だ。1980年代後半、スイス軍はレオパルト 2A4、重量60トン、乗員4人の機関銃と無線システムをスイス製に換装したパンツァー87戦車を380両調達した2010年代に入りうち134両を継続使用するため回収したスイスは余剰になったパンツァー87戦車の一部を売却し残り96両は保管したこれら100両近くのパンツァー87は各国にあるレオパルト 2A4 の中でも最も保管状態が良い部類に入ると言われるウクライナは当然のことながらドイツなどの仲介によってこれらの戦車を手に入れたいと考えてきただが問題があったスイスが堅持している厳格な中立政策であるそれでもドイツは1年以上かけて取引をまとめスイスの議会や政府の承認にこぎつけたスイス連邦参事会内閣は22日25両のパンツァー87を製造元のドイツ企業ラインメタルに引き渡すことを承認したこれに先立って引き渡しはスイス連邦議会でも承認されていたただしこれらのパンツァー87がウクライナに行き着くことがないようにするという条件が付けられた非常に重要な点はこれらの戦車はドイツまたは北大西洋条約機構 NATO もしくは欧州連合 EU 加盟国にとどまり用途は不足分を補うことに限られるとドイツ政府が保証したことだとスイス政府は説明している抜け道は簡単に見つけられるラインメタルはスイスからパンツァー87を引き取った後、レオパルト 2A4 を運用している国に売却する。取引にはドイツ政府が融資するかもしれない。そして、購入した国は、浮いた分のレオパルト 2A4 をウクライナに無償供与する。実のところ、ドイツはこれまでも、こうした循環スキームでウクライナに武器を手配してきた。例えば、チェコにはドイツからレオパルト 2A4 を14両送り、代わりに、チェコから旧ソ連時代の古い T72 戦車、少なくとも50両をウクライナに送ってもらっている。2個目のレオパルト2大隊を作れる可能性も、ドイツはポーランドに対しても同様の取引を通じて、保有する71両のレオパルト 2A4 の一部をウクライナに融通するよう、何ヶ月も働きかけているが、こちらは実現していない。ポーランドは過去に T72 や自国製の PT91 戦車、計数百両のほか、レオパルト 2A4 も14両、ウクライナに無償供与している。レオパルト 2A4 については、世界的に在庫が沸騰してきているという問題があるのは言うまでもない。ドイツ政府はこの戦車をさらに14両、ウクライナに送ることを目指しているものの、修理の必要から実現は来年になる見通しとなっている。そんな中で、パンツァー87という名のレオパルト 2A4、しかも状態が良好とされるものが25両。近くドイツに送られてくる運びになった。ドイツはこれらのパンツァー87をポーランドに売却し、ポーランドが原油のレオパルト 2A4 を手放しやすくするようにする考えかもしれない。ポーランドは昨年、パンツァー87を購入しようとしたが、スイスに拒否されたと報じられている。いずれにせよ複雑なスキームではあるので、パンツァー87による代替を介した、レオパルト 2A4 のウクライナへの引き渡しは実現しない可能性も残る。一方、もしウクライナが数ヶ月後、レオパルト 2A4 を新たに25両ほど取得できれば、スイスによる今回の決定が、功を奏したということになるだろう。レオパルト 2A4 を25両追加で取得できれば、ウクライナにとって変化をもたらしうるものになる。これらとドイツが確約している14両のレオパルト 2A4 を合わせれば、1個戦車大体分に余りが出るほどの数になる。現在、ウクライナ軍でレオパルト 2A4 を運用する大隊は1個しかない。第33独立機械化旅団に所属するこの大隊は当初、レオパルト 2A4 を40両保有していたが、今は33両まで減っているようだ。レオパルト 2A4 を39両取得できれば、2個目の戦車大隊に配備できる上
一部はこれら2個戦車代替向けに整備や戦闘で損失した場合の代替用として取っておくこともできるだろうもし三角取引のスキームが頓挫しウクライナがレオパルト 2A4 を追加取得できなくても世の終わりというわけではないウクライナ軍にはまだ英国製のチャレンジャー2戦車が13から14両米国製の M1A ブラムス戦車は全31両残っているしさらにドイツオランダデンマークのコンソーシアムから200両近く供与されることになっているレオパルト1戦車のうち最初分の数十両も手元にあるこれらに加え T72 や PT91 を数百両保有しているウクライナには確かに戦車がもっと必要だとはいえウクライナが最も必要としているのは戦車ではないそれは何よりも砲弾である速報国際秩序めぐる米国と中ロの対立は加速と警戒感中国安全保障レポート発表防衛省防衛省の研究機関防衛研究所が中国安全保障レポートを発表し将来の戦略環境について中国とロシアの連携強化によりアメリカとの対立が加速していくと警戒感を示した中国ロシア米国が織りなす新たな戦略環境をテーマにした今年のレポートでは中国がアメリカへの対抗姿勢を強め既存の国際秩序でのルールや価値を否定しアメリカのリーダーシップを拒否していると指摘しているまた国際秩序の変革を目指しロシアとの連携を強化しつつあるとした上で最大の不確実性としてプーチン体制の行方を挙げた今後10年程度の将来についてロシアで急激な政治変動が生じない限り国際秩序をめぐる米国と中ロの対立は加速していくと警戒感を示している日本としては必要な防衛力の強化やアメリカとの連携の進化に加え新興国などとの外交の展開も必要だと訴えているロシアウクライナ東部要衝に人海戦術損失顧みず次々兵士投入ロシア軍はウクライナ東部の要衝ドネツク州アウディユカを奪取しようと人海戦術を仕掛け多大な損失を被っているにもかかわらず次々と兵士を投入しているウクライナ兵らが明らかにした久保地に位置するアウディユカはほぼ三方をロシア軍に包囲されているが双方が1年以上突破口を見いだせず消耗戦の象徴となっているしかしロシア軍は兵力と装備の消耗にもかかわらずアウディユカダッシュを諦める気配を見せていない第47機械化旅団のウクライナ人大隊の副官を務めるオレクサンドル氏は AFP の取材に対し戦場のそこかしこに遺体が散らばっているロシアは波状攻撃を仕掛け我々の防衛戦を疲弊させようとしていると語った膨大な数の兵士の投入はアウディユカ攻防戦におけるロシアの戦術変更を示しているロシアは10月アウディユカを包囲しようと数百台の装甲車を投入して大規模攻撃を仕掛けたトラウマのコールサインで呼ばれる無人機操縦士29歳は戦車と装甲兵員輸送車が隊列を組んで進軍してきただが地雷原にはまり無人機と対戦車ミサイルによる攻撃を受けたと語った西側当局者によるとロシア軍はこの作戦に失敗装甲車200台以上を失ったオレクサンドル氏はロシア軍は歩兵部隊を重視する戦術に転換し兵員を犠牲にただ進軍していると話すトラウマはロシア兵は通常5から7人のグループで夜間に進軍し早朝に攻撃を開始するとしているウクライナ側は米国に供与された歩兵戦闘車ブラッドレイから重火器の集中砲火で反撃しているトラウマはロシア兵の中には死ぬ者もいれば進み続ける者もいるまるでゾンビ映画だと語った大勢の兵士を投入するという点でロシアのアウディユカに対する直近の攻撃は今年のバフムート攻防戦に類似しているロシアの民間軍事会社ワグネル創設者の子エフゲニー・プリゴジン氏はバフムートを肉引き機になぞらえていたロシア軍はバフムートを奪取するまでに2万人以上の戦死者を出したというウクライナ兵らによればアウディユカで同様の事態が展開されているオレクサンドル氏はロシア側は多くの遺体を見ているが諦めないと語った。